संध्याकाळी दोन एम एल सहचर तेलाबरोबर त्रिभुवन कीर्तीची एकशे पंचवीस मिलीग्रॅमची एक गोळी घेतल्यास बीजग्रंथीतील सिस्ट कमी होतात हा प्रयोग सलग तीन महिने करावा आणि मासिक पाळी सुरू असताना हे औषध मात्र घेऊ नये आता पुन्हा एकदा पाहूया सरांना आणि आपल्या एक्सपर्ट डॉक्टरांच्या टीमला भेटण्यासाठी पत्ता आणि फोन नंबर आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्याने निश्चितच आपण हे टिपून घेऊ शकता श्री विश्वामृत आयुर्वेदीय चिकित्सालय व पंचकर्म केंद्र एक तीन सहा नऊ सदाशिव पेठ नातूबाग बाजीराव रोड पुणे मोबाईल नंबर आहेत शून्य शून्य नऊ पाच नऊ चा नऊ पाच आठ एक शून्य सात दोन सात तसंच शून्य आठ शून्य आठ सात तीन चार सात नऊ दोन एक आणि शेवटचा मोबाईल नंबर आहे शून्य आठ शून्य आठ सात सात तीन दोन तीन 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 या व्यतिरिक्त शून्य दोन शून्य हा कोड नंबर आहे आणि आपला लँडलाईन नंबर दोन चार चार तीन शून्य दोन पाच नऊ काही कारणास्तव आजच्या कार्यक्रमाचा काही भाग आपल्याला पाहता नसेल आला तर याच कार्यक्रमाचं पुन्हा प्रक्षेपण आपण पाहू शकता या दिवशी शनिवार दिनांक पंधरा सप्टेंबर दोन मध्यरात्री साडेबारा वाजता तसंच पुन्हा एकदा मंगळवार दिनांक अठरा सप्टेंबर दोन सकाळी साडे वाजता अर्थातच आजचा आपला विषय मासिक पाळीच्या तक्रारी आणि आयुर्वेद आजच्या कार्यक्रमाचा अभिप्राय आमच्यापर्यंत येण्यासाठी तसंच अनेकविध डॉक्टरांना आपल्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी करण्यासाठी पाहूयात आमचा पत्ता निर्माता हॅलो डॉक्टर दूरदर्शन केंद्र वरळी मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य आपला ईमेल ऍड्रेस आहे हॅलो डॉक्टर डी डी के मुंबई ऍट डी रेट जीमेल डॉट कॉम तसंच फेसबुक आणि युट्यूबच्या लिंकवरून सुद्धा तुम्ही आमच्याशी संपर्क करू शकता तर अगदी थोडक्यात जाता जाता तुमच्याकडून जाणून घ्यायला आडवे आवडेल की मासिक पाळी आणि वंध्यत्व याचा विचार आयुर्वेद कसा मांडतो कसं होतं मासिक रजस्राव जो आहे ना तो जर व्यवस्थित असेल तर तो मीडिया चांगला असल्या कारणानं काय होतं की एम्बेडिंग व्यवस्थित होतं बऱ्याच वेळा कन्सेप्शन होतं परंतु गर्भ एम्बेड होत नाही किंवा रुतत नाही असं होतं आणि त्यामुळे त्याची वाढ होत नाही बऱ्याच वेळा असं होतं की स्त्री बीज चांगलं तयार होत नाही असाही प्रकार उत्पन्न होत असतो तर हे सगळं आरोग्य जे आहे ते त्या रजस्लाप परिचर्यावरती अवलंबून आहे रज कसं तयार होतं विचारती अवलंबून आहे त्यामुळे त्या स्त्रीचं शारीरिक आरोग्य मानसिक आरोग्य चांगलं करून घ्यायचं पंचकर्माने तिच्या शरीराची देहाची शुद्धी करून घ्यायची नंतर बीज संस्कार करायचे तर त्याचा परिणाम म्हणून वंध्यत्व जे आहे ते उत्तम पद्धतीने जाऊ शकतं दिनचर्या ऋतुचर्या रात्रीचर्या आयुर्वेद सांगितलेल्या रसायन औषधाचे चरण प्रसारख्या औषधाचे प्रयोग प्राणायामांचा वापर केला गेला ना तर भारतामध्ये आयुर्वेद आणि योग असे दोन भारतांचे श्वास जे आहेत ना भारतीय लोकांचे ते तुम्हाला उपभोगता येतील आणि त्यांनी तुमचं सगळं आरोग्य जे आहे ते सुधारणार आहे मासिक पाळीच्या तक्रारी ह्या एकाच गोष्टीने आपल्याला दुरुस्त करता येतील अगदी जाता जाता ज्या नोकरदार महिला आहेत आमच्यासारख्या त्यांनी आणि क्रीडापटू ज्या महिला आहेत त्यांनी अगदी काय थोडक्यात आपण काळजी त्यांना नोकरदार स्त्रियांनी ठरवून जिची मासिक पाळी सुरू असेल तिला विश्रांती देणं गरजेचं आहे ऑफिसमध्ये विश्रांती घ्यायची तिचा कामाचा लोड स्वतः करायला पाहिजे थोडंसं सहजीवन जगायला त्यांनी सुरुवात करायला पाहिजे आणि ज्या स्त्रिया खेळाडू आहेत त्यांनी स्पोर्ट्स मेडिसिन आयुर्वेदातला जे आहे त्याचा सल्ला घ्यायला पाहिजे माझा मित्र त्रिलोक धोपेश्वर म्हणून आहे त्यांनी ह्याच्यावरती बरंच काम केलेलं आहे अशा वैद्यांचा सल्ला जर घेतला तर त्यांची खेळाची जी प्रवृत्ती आहे ती वाढेल आणि त्यांची गुणवत्ता जी आहे ती वाढू शकेल आणि येत्या ऑलिम्पिकमध्ये भारताला चांगली मेडल्स मेडल्स चांगली मिळू शकतात खरोखरच अशा पद्धतीने रजस्वले परिचर्येमध्ये जर प्रत्येक स्त्रीने स्वतःची काळजी घेतली आणि आयुर्वेदाच्या माध्यमाने दिनचर्या ऋतुचर्या यांचाही सर अनुभव करून घेतला तर खरोखरच मासिक पाळीच्या तक्रारी बऱ्याचशा आपण सांभाळू शकतो सर बऱ्याचशा महिला वर्ग आपला नेहमीच कार्यक्रम पाहतात तर मासिक पाळीच्या तक्रारींबरोबर जो मानसिक एक भाग आपला इन्वॉल्व्ह असतो त्याच्याबद्दल माझ्या सगळ्या मैत्रिणींना काय सांगा अगदी चांगला प्रश्न आहे हा त्याच्यासाठी शिरोधारा नावाचं एक प्रकरण वेगळं आयुर्वेदामध्ये सांगितलं आहे ब्राह्मी तेलाची शिरोधारा किंवा वेखंडाची शिरोधारा ती करायला पाहिजे आणि वचा तेलाचं किंवा ब्राह्मी तेलाचं नस्य जर केलं गेलं तर मनोविश्व आणि भावविश्व जे आहे ते स्त्रियांचं उत्तम पद्धतीने सुधारतं रसधातू चांगली करणारी जी रसायन आहेत चवनप्रास सारखी किंवा गुळवेली सारखी ती पोटामध्ये जायला पाहिजे आणि त्यावेळेस घरच्या दुसऱ्या व्यक्तीने किंवा पार्टनरनी तिचं आरोग्य जरासा सांभाळायला पाहिजे थोडंसं पाठीवरती हात करून तू लढ असं म्हटलं ना तर स्त्रियांचा उत्साह 
खूप वाढतो आणि त्यावेळेला ती मानसिक आश्वासन चिकित्सा इतर कुणी करू शकत नाही नवरात करू शकतो खरोखरच त्यामुळे पूर्ण कुटुंबाचा हा सहभाग असतो विशेष करून आपल्या पतीचा सहभाग असतो आपल्या स्वास्थ्यासाठी आपल्या या गर्भाशय आणि मासिक पाळीच्या स्वास्थ्यासाठी पूर्ण काळजी घेण्यासाठी स्त्रियांनो किंवा माझ्या महिलांनो नेहमीच हा विचार करा की आपण आपल्या गुणांचा नेहमीच वाव करत असतो परंतु आपलं शरीर हे ज्या पंचमहाभूतांपासून बनलेलं आहे त्याच्याकडे सुद्धा आपण लक्ष देणं आणि त्यांच्यासाठी सुद्धा आनंदी राहणं हे खरोखरच आपल्या प्रत्येकीच्या हातात आहे आणि मगच आपण खऱ्या अर्थाने एक स्वास्थ्याची जी भूमिका आयुर्वेदाच्या माध्यमातनं मांडलेली आहे की शारीरिक मानसिक आणि आपलं भावनिक स्वास्थ्य या तीनही स्तरांमती आपण स्वतःची निश्चितच काळजी घेऊ शकतो सर आज या विषयाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा तुम्ही आम्हाला अनुभवलात आणि खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं त्यासाठी पूर्ण परिवारातर्फे आपलं मनापासून आभार मानते आणि सर्व प्रेक्षकांना खूप खूप शुभेच्छा पुन्हा भेटणार आहोत एका नवीन विषयासोबत तोपर्यंत धन्यवाद आणि शुभेच्छा